Hi, good morning, good morning, good morning, everyone. Our dear leaders, distributors, and consumers, welcome to our NECO on new empowered uh, consumerism orientation. Uh, na po kayo lahat dyan? <laughs> Actually, I am very excited because this is my very first time. First time that I will conduct my trainings dito po sa talaga bang uh, full, full body ang higigita. Okay? Uh, it's more than a year na po na talaga naman ang ating mga trainings si ginagawa ito via Zoom, nakaupo, tapos kausap mo rin, laptop, <laughs> tulad na nangyayari ngayon. But I'm very excited because uh, ito pong NECO, ito po i-design. Okay? One of the most important training here in our business, ito pong NECO. Because this is the how and why of the business. For a start, and since alam ko po, marami ngayon ng mga first-timers na manunod dito, welcome po, salamat sa pag-tune in. And uh, as early as now, I can guarantee you na after this training, uh, your life will never be the same again. I'm very confident because po, marami tayong pag-usapan na, na reality. Okay? Kung baga, kung first time, iba sa inyo dito, kahit wala pa kayong alam, wala pa kayong idea about the business, sa mga pagkukwentuhan natin, marami kayong marirealize. Okay, before I start, I'd like to uh, formally introduce uh, myself kasi may mga first-timer dyan, di ba? Para man makarelate kayo sa akin. Actually, uh, my name is Arnie Limpin. I I'm the Vice President for Training and Network Development of this company. And I've been in this business for, uh, you know, uh, more than 20 years. Actually, 23 years to be exact. But dito po sa Impart Consumerism, ako po ay involved dito for uh, almost 15 years na rin. But before I got involved in this business, eh medyo kapareho din din ako. Ako po'y naimbitahan din. But during my, my time, uh, para bang napakahirap sa akin sumali. Kasi po yung nag sa akin dito, kapareho nag sa inyo. Very excited, tuwang-tuwa, nang glilis ko mga mata. Alam mo, sabi sa akin, Sir, do you want to earn extra income? And of course, <laughs> kapag extra income pag-uusapan, lahat tayo gusto yan. It just so happened, ang tao nag sa akin, stuck ko sa hotel. I used to work as one of the managers dito sa isang uh, five-star hotel sa, sa Ross Boulevard, yung Hyatt Regency Hotel. Malamang, iba sa inyo, alam niya, ito yung Midas Hotel. For 12 years, nag-work po ko sa hotel industry. Then, ito, suddenly, my staff, inimpitahan ako sa networking business. At kapareho nyo, ayaw ko ding maniwala. Kasi para bang too good to be true. Ito na nangyari. This is, uh, talagang, no, pwede sa pinupresa ka, uh, iniimpitahan ka, pinagbigyan ko po yung taong yun. At nang umatid ako sa seminar, ay grabe po. Yung ba sinasabing culture shock. Why? Kasi during that time, siyempre, wala pang pandemic. Tapos uh, live yung presentation. Can you just imagine isang seminar room, puno-puno ng tao, more than 600 to 700 people, and everybody was shouting. Alam mo, sagot? Sinisigaw nila, power! Grabe! Payaman! Ako naman po, na culture shock ako. Grabe, payaman. Eh, nung nakita ko yung mga tabi ko, mukha naman yung mga mayayaman. Alam mo, the seminar lasted for two hours. Two hours! Galing ng speaker, humahampas pa sa whiteboard dito, yayaman kayo. Ako naman po, inip na inip na inip na. Gusto ko na matapos ang seminar kasi po hindi ako interesado. Kahit pala, ito palang realization ko. Kahit palang isang bagay, kahit anong ganda. Kapag nakasara ang isipan ninyo, wala kayong maiintindihan. Do you agree? So, tapos po seminar, then finally, yung meron sila tinatawag na parang meeting after meeting, I was introduced sa mga tao, iba't iba yung background. Merong student, merong employee, businessman, professional, at nakahagulat, itong mga tao yung kinukwento, nagbago ang buhay nila. Nung sinabi nagbago ang buhay nila, nakita ko yung mga photocopy ng check nila, I got interested. You know what happened? Balik-balik ako, hindi ko namalayan. After two months, ha? after two months doing this business, I resigned from my job and I went full-time. Just imagine, 12 is hotel. And during the time, I have a very promising career sa hotel industry. Pero narealize ko po, uh, kapag tumagal pa ako sa 5 years o 10 years hotel, ang buhay ko the same. So meaning, ako po ay nag-join sa ganito klase industriya because of challenge. Hindi ko kayong tanggapin na kung nagawa nila, malamang kaya ko rin gawin. And the rest is history. Nag-full time na po ako hanggat may involved ako ngayon. At ngayon po, nakasarap niyo ako rito ngayon, isa po ako sa... Sa, sa, sa management team ng Empowered Consumerism. Now, bakit ko minention kanina na importante itong NECO o New Empowered Consumer Orientation? Kasi po, very crucial, especially sa mga first-timer, very crucial po yung first two to six months yun dito. Kasi pag ginagawa nyo yung ginagawa nito, 
kung ang iba sa inyo wala pang idea about online or offline, tama? Tapos mag-o-offer kayo ng magandang income, maraming mga tao hindi may niwala sa inyo. Question, sa mga nag-uumpisa, na-experience nyo ba na pinagtawanan kayo, inibitahan mo, nag-ngako, mag-join, magpapakita, a-attend sa Zoom, even sa Zoom orientation, pinuntahan nyo pa, nangako na mag-pay in o mag-join, bibigyan at then finally, wala rin resulta. Guys, kung nangyari sa inyo yan, good news, yung po ay na-experience din ng mga top earners ng ating company. So, importante-importante rito ang ating mga seminar o ating orientation just to remind everyone na kung ano ang may experience po at may experience pa, normal yan. Ang good thing, one of the good thing, sa seminar na to, sa ating orientation, igagayad namin kayo how to do the business step by step. But the only question is, are you ready? Pakitype nga dyan, I am ready. Importante, kasi importante-importante kahit kayo ay na, right now you are in the comfort of your home, Maybe some of you are nasa, nasa sasakyan, kung nasa restaurant. Basta importante, kahit anong ginagawa ninyo, kahit nasaan kayo, makinig ka mabuti, you can take no notes. Importante, importante pag-usapan kasi dito pag-usapan natin ay income, kabuhayan, time. We will talk about time and financial freedom at the same time, maging healthy tayo. Of course, lahat tayo gusto yan. Okay? Right now po sa ating company, ang potential income dito, kayo mga dreams na sinasabi, House and lot, travel, cars, lifestyle, paano makukuha dyan? Kasi po ang potential income sa ating business from 28,800 to 48,000 pesos per day. Kung ito po ay single uh, uh, package, product package na kukunin ninyo. Ibig sabihin, sa business na to, open sa lahat. Kahit ano pang background ninyo. From consumer, pwede kang maging entrepreneur o negosyante. Okay? Sabi ng mga tao, ano ba naman yan? Ang pinag-usapan ito, puro pera-pera. Okay, siguro dito makapansin ninyo, especially yung mga bago, pag nag-open kayo ng Facebook ninyo, ang nakikita mo sa ating mga distributor, ano nakikita ninyo? May mga nakapost, bumi ng bago sa sakyan, bumi ng bahay, tapos pagkapakal, nagkapalil ng pera. Malamang sasabihin ng iba sa inyo, napakayabang naman ng mga taga-impart consumerism. Laging pera-pera pinag-usapan. Actually po, ang pera ay masama. I agree on that. Masama ang pera kung sa masama gagamitin. Pero ang pera po ay napakitante. Ang sabi nga dito is, money is not most important thing in this world. Correct. But the lack of money affects the most important thing in this world. Ano-ano yung mga importante sa buhay natin? Ano yung mga ginagawa natin? Kailangan ng, ng, ng bahay, damit, pagkain, tuition fee, medical expenses. Kailangan yan. At kung wala kayong pera, mahihirapan tayong kumilos. Kaya dapat po, pag pag-usapan ng pera, dapat open-minded kayo. Pakitype nga dyan, open-minded ako. Tama? Importante yun eh. Alam nyo po, minsan po, sometimes, alam nyo ba na ang confidence level ng tao, minsan, depende sa lang ng wallet nyo. Tama? Sabihin, pag may pera ka, iba yung lakad nyo, iba yung galaw. Sa bahay, observa mo sa bahay. Sa bahay, kung sino ang may pera, siya ang may boses. Pag may problema, hindi hinahanap, minsan hindi hinahanap pa pahanay. Ang hinahanap kung sino ang may pera. Do you agree? Now, importante ang pera. Time and financial pita. Pera, importante, importante yan. Parang sa mga magbabarkada, obserbahan nyo. <laughs> Iba sa inyo, nasa bahay lang, di ba? Pag kayo nagkaatipon-tipon, especially nowadays, nasa pandemic, tapos nagkakasama-sami magpipinsan, magkakamag-anak, magbabarkada, nag-iinuman. Pag nag-iinuman kayo, obserbahan nyo. Kung sino ang walang pera, ha? siya ang tagabili ng yelo. Siya yung utusan. Meaning, importante ang pera. Are you with me? So nga, now, bakit kung pinag-usapan ng pera, ganito yan. Kung gusto mo kumita ng pera, may dadaanan kayo. Okay? Lahat ng tao gusto maging successful, gusto guminhaw ang buhay. Pero sabi ko nga, because ang laki ng kitaan, we'll talk about millions of pesos every month, yung normal na aabot kayo ng duda. Ito yung flow na yun. Pag may duda kayo, okay, wala kayong gagawing aksyon. Pag wala kayong ginawang aksyon, wala kayong makukuwang resulta. Everybody, please type it down, result. So lahat tayo focus sa result. Gusto natin magkakapag-create ng magandang result. Bakit ka nag-aaral mabuti, bakit ka nagkatrabaho mabuti, ba't inaayos mo yung negosyo mo kasi you want to create result. Yung nga magandang kabuhayan. Okay? So, ibig sabihin, para mawala ang duda, o nga pala, by the way, yung doubt o duda, normal po yan, ha? Kasi po, alam ko, lahat na naging successful dito sa empowered consumerism, lahat yan nagduda ng una. Halos lahat nagduda ng una. 
Pero ang difference nila, kaya sila naging successful kasi yung duda, hindi pinatagal. Ang ginawa nila, sumubok lang. Kaya nga, nakatrade doon, di ba? Nakalagay ito, dry, subok lang. Walang mawawala. Lalong-lalo na kung walang-wala ka. Eh, minsan kasi, kung sino pa yung tao walang-wala, siya yung mahirap imbitahan. Halimbawa, pera mo, uy, gusto mong magkaroon ng financial freedom? Magkaroon ng extra income? Ang sagot sa'yo, yes. Halika, try ka dito. Ay, ayoko. Baka hindi ko kaya yan. Ibig sabihin, pag subok pa lang, ayaw na. Subok-subok lang, okay? Again, lahat na naging successful dito, subok-subok lang. Try. Sabi nga lagi, every accomplishment starts with the decision to try. Paano yung manalaman <laughs> ang isang bagay kung totoo o hindi? Kung di mo susubukan. Parang pagkain. Paano yung manalaman ng pagkain kung masarap o hindi? Kung hindi mo titikman. Paano yung manalaman kung magkakaanak ka o hindi? Kung hindi mo, <laughs> subok-subok lang. So again, subok-subok. Subukan mo lang. Okay? Parang paliligaw yan eh. Paano yung malaman? Baing gustong-gusto mo. Crush na crush mo. Ay sasagutin ka kung di mo lang susubukan ligawan. Lahat nagumpisa sa pagsubok. Para babae yan eh. Pag maganda. Halimbawa, crush na crush mo ba? Ang ganda mo ba yan to? Gusto kong ligawan. Gusto kong maging girlfriend. Paano magiging girlfriend yun? Kung pagsubok pa lang, takot ka na. Okay? So, kailangan subok-subok lang. Meron tayo tinatawag na doubt and fear. Common to sa ating mag-uusapan. Normal to. Bakit ba yung mga ibang tao, bakit ayaw sumubok? Ha? Bakit nagdududa? Una, nagdududa sila. Meron tinatawag na doubt or fear. Ano yung fear? Natatakot sumubok. Baka daw hindi maniwala yung kailang iimbitahan. At sa, sa negosyong to, Uh, in reality, sometimes, those people na very close sa'yo, sila pa yung mga number one na mag-reject sa'yo. Kaya yung mayroong tayong tinatag na fear of rejection. Ang tao ayaw ma-reject kasi masakit ma-reject. Tama? At yung mga tao mag-reject sa'yo, ito pa yung nakapaligid sa'yo. Kung estudyante ka, classmates nyo, office mates nyo, co-workers, friends, relatives, loved ones, media, and even other MLM companies. Ito ang mag-reject sa'yo nyo. Ladies and gentlemen, kaya good news, deep sa ating neko, pag-uusapan natin yung reality na ang rejection ay normal. Part business yan. Okay? At ang gusto kong maalaman yung lahat, alam nyo ba, na wala pa kayo lahat sa impart consumerism, kayo ay nare-reject na. Hindi lahat ang gusto mo sa buhay mo nakuha mo. Rejection yun. Okay? Right now, open na po mag-travel. Okay? Sa iba-ibang mga lugar, pwede kayo sumakay ng jeep, <laughs> pwede kayo sumakay ng taxi. And to those of you na nakapag-experience nakapag ka na ba na sumakay ng jeep? Yung nagpapara ka ng jeep? Okay? Meron mag dumating pa sa time sa buhay mo bilang isang pasahero na nagpara ka ng jeep tapos yung jeep na magpasayo? Parang ganito. Di ba? Nagintay ka sa kanto. Para, tapos yung jeep lumalagpas, hindi ba direje ka ng jeep? Kapag nangyari yun, anong gagawin mo? Iiyak ka ba? Mag Para, tapos lumagpas. <laughs> ba bakit siya lumagpas? <laughs> Tama? Ang ginawa nyo, naghintay ka pa ni Bago para lagpas, para minsan ang ta dami dumadaan, hindi ka naapektuhan. Kasi alam mo, meron at merong gihinto sa harapan nyo. Para, then finally, may nagpara sa'yo, makasasakay ka, at mapupuntahan mo ang gusto yung puntahan. Alam mo, dito sa Empowered Consumerism, exactly the same. Mag-invite ka. Gusto yung mag global? O gusto yung mag-Empowered Consumerism? Ayaw. Para, palagpasin mo lang. Palagpasin mo lang. And time will come. Meron at merong hihinto sa harapan nyo. Aalamin, ano ba yung empowered consumerism na yan? Guys, pag kayo ay na-reject, normal yan. Ang gawin mo lang, o nga pala, ito dapat accept nyo. Tanggapin nyo to. Kasi isang iba sa inyo, nasa bahay lang, this is the reality. Bago kayo o luma, tanggapin mo na pag ikaw ay na-reject, ginagawa nyo lang ang negosyo mo. Kapag hindi ka na-reject, kabahan kayo. Kasi lamang, hindi mo ginagawa ang negosyo. The more rejection ang na-encounter nyo, ibig sabihin, the more mo ginagawa ang business. Are you with me? Now, ito ba magandang tip? Kailangan ini-enjoy mo to. Ang nagpapahirap po sa mga distributors, ano nyo kung sino? Kayo din eh. Ama, kasi nire-reject ka na nga, ayaw na nga, pinipilit nyo pa. Ang tip ko sa'yo, focus only. Invest more time to those people who are interested. Kasi kapag interesado ang kausap nyo, masarap makapagkwentuhan. 
masarap gawin na negosyo. Eh kung puro rejection, ang encounter mo, ayaw na nga, pinipirit mo pa sarili mo, matuto kayo mag-next. Are you with me? So again, rejection, normal yan. Kung mapapansin mo po, mga top earners right now, they're earning 1.2 million, as high as 4 million per month. By the name of Joseph Plim, Carlo Berventura, Maylin Ebdane, Roy Cueto, yung ating top one ngayon, si Albert Hasma, ang ganda ng mga resulta. Ang katerbang rejection po, ang kanilang na-encounter, ang ginawa, tinanggap nila. Focus only to those people who are interested. Ito na ang good news. Nag-invite ka, tapos na-reject ka. Okay lang. Nag-invite na naman, pero ka nakausap. Nag-present ka, nagbilog-bilog ka, kinukwento nyo pa yung mga market, yung ating mga produkto, yung ganda ng products, ganda ng marketing plan. Tapos yung kausap ko, tumatangutang mo pa, grabe, ang ganda pala ng empire ko yung sumiresin. Ikaw naman, tuwang ko, yes, power. Agila ito, agila. After na presentation, oh, ano maganda ba? Oo, oh, maganda. Eh, kung maganda, gusto mo naman mag-join? Tapos sabi sa'yo, eh, gusto ko sana eh. Kaya lang, wala akong pera. <laughs> Kapag gano'n nangyayari, Misa na pakiramdam niyo, grabe, hindi nga ako na-reject. Kaya lang, nag-fail naman yung presentation ko. Nag-fail, ibig sabihin, palpak ang presentation. Hindi kasi nag-join. Hindi kasi bumili ng products. You know, this is the reality. Sometimes, akala niyo kapag hindi nag-pay in, hindi nag-join yung prospects niyo, hindi nag-purchase ng products, para bang walang nangyari. Actually, mag-join sila, bumili man o hindi, basta ginawa mo yung part mo, panalo ka pa rin. Hindi yung failure. Kasi doon kayo natututo. The more nag-fail, the more natututo, the more gumagaling. Tagalan, normal na sa'yo lahat ng nangyayari. So, fear of failure. Okay lang mag-fail. Okay, again, yung mga names ng mga top earners na binanggit ko, bago naging successful yan, nag-fail ng hindi isa, ng dalawa, ng tatlo, ng maraming beses. Ibig sabihin, ang failure pala, ha? if you never know failure, you will never know success. Failure is, not the, uh, failure is not the opposite of success. Failure is part of success. The more nag-fail, the more ka natututo, the more ka nag improve Tama? So, meaning, the more ginagawa negosyo, okay lang yan mag-fail. Basta importante lang, pag nag-fail ka, huwag naman mananatili ka lang nakahiga. Okay? Pag umagsak ka, importante, nabangon kayo. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Okay? What else? Sabi nga ng isa sa mga publikito ko, si Soichiro Honda. Sino to? Siya yung founder ng Honda Motors. Ang sabi niya, success is 99% failure. How can you appreciate the word success kung di mo alam ang ibig sabihin ng certang failure? Ang tao matitibay, ito yung pinatibay ng panahon. <laughs> pinatibay ng mga experiences. Okay? That's why itong mga tao ito, nalagpasan yung mga bagay na yun, ito yung tipong magagaling na kata ng mga challenges, obstacles, kaya nalagpasan. Again, pag nag-reject, pag nag-fail, okay lang, basta importante, tuloy-tuloy pa rin kayo. Now, sabi ng mga tao, sanali muna, ba't para bang puro, para bang puro empowered consumerism, empowered consumerism lang ba, OEC, ang paraan para gumanda ang buhay natin? Actually, maraming paraan para gumanda ang buhay. It just happened. Dito po sa empowered consumerism, imagine mo, from ordinary consumer, magiging entrepreneur ka, magiging negosyante ka. Ibig sabihin, the moment you get you got involved in this business, negosyante kayo kaagad. This is your own business. You are not just an ordinary distributor. Yun ang may setting mo, na pag nag-join ka dito, ikaw ang magpapalaki ng income mo. Actually, the company is giving you a blank check. Kung magano gusto mo kitain, tatrabahuhin mo lang yan. Are you with me? And since negosyo mo to, isa ka ng entrepreneur, you have to do this business very, very seriously. When I started ng kanina ng, ng, ng salita ko, ang sabi ko sa inyo, kahit nasa lugar ka, kailangan mag-focus, papakinggan mo ang pag-uusapan natin. This is just a reminder. This is your own business at kailangan seryoso ka. When you talk about seriousness, para itong mga negosyante, para yung mga negosyante ngayon, especially, alam nyo, pag pag-uusapan, normally, comes to our mind. Mga Chinese, di ba? Mag, kahit saka magpunta, may negosyante Chinese. Even sa Africa, ah, nag, the first time I visited Nigeria, is imagine, Nigeria, ang daming restaurant, Chinese ang mga may-ari. 
hindi marunong mag-ingles. Tama? Pero nakapag-negosyo pa rin doon. Ano may sa tinla? Ibang klase, seryoso. I still remember isang kwento. Siyo ba kwento? Merong isang kwento dyan. Merong isang lalaki. Ha? Old man. A Chinese guy. Na malapit nang mamatay. Nakahiga sa banig ng karamdaman. Naghihinga luna. Sabi oh, nakahiga ah. Ako lungkot. Ako lapit na matay. Nasaan aki mga magulang? Imagine, tanda na may magulang pa. Dubot yung mga magulang. Dalawa, tatay, nanay, sabi. Aming anak, dito lang kami iyo tabi. Nasaan aki mga kapatid? Dubot yung kapatid, dami. Aming kapatid, dito lang kami iyo tabi. Wala na, malapit na matay. Hinahabol na hininga. Nasaan aking asawa? Dumating yung asawa. Aking asawa, dito lang ako iyo tabi. Wala na talagang baksak rin ito. Nasaan si Junior? Dumating yung si Junior. Aking itay. Dito lang ako iyo tabi. Magsak na. Nasaan? Si Nene. Dumating si Nene. Aking itay. Dito lang ako iyo tabi. Alam mo nung narinig ang tatay yun? Biglang bumangon. Ano? Lahat kayo dito aki tabi? Sino bantay ate grocery? Just imagine mo, mamamatay na, negosyo pa rin iniisip. Actually, siyempre, sad's yun. Anong point ko, dapat ang utak at ang puso mo nasa negosyo. Okay? Kasi dito mag-uumpisa, gumanda ang buhay mo. And part consumerism. This is your own business. Do this business very, very seriously. What else? Bakit maganda ang part consumerism? Small capital, but big income. Okay? At meron tayong proven system. Ang magpapayama sa'yo dito, yung sistema at yung system na binabanggit ko, we say proven, just imagine 15 years, we were able to create ilang milyonaryo, nagbagong buhay, mga OFW, estudyante, hindi magaling magsalita, takot sa tao, walang alam sa sales, gumanda ang buhay because of this system. You can apply the law of leverage. And you know, one good thing about this kind of business, eh, kahit, hindi, kahit takot ka sa tao, mag, magsalita, okay? Pwede mo i-multiply ang sarili mo. Okay? Lalo ngayon. Online lang tayo. Okay? Ang market niyo worldwide. Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Last, bakit maganda ang impart ko This is a helping business. Hindi ito basta-basta ang traditional business. Bago ka maging successful, kailangan tulungan niyo muna yung mga taong inibitahan niyo. Alam niyo po ba, alam ko, iba sa inyo, nakikinig ngayon sa akin, Iba sa inyo, walang idea. Inimpitahan ka lang. Okay? Inimpitahan ka kasi yung tao na iba sa'yo, gustong gumanda ang buhay niyan. At gaganda ang buhay niyan, inimpitahan ka kasi gusto ka rin tulungan gumanda din ang buhay mo. So palakpakan niyo muna. This is a healthy business. What else? Since naikwento ko sa inyo na yung ganda powered consumerism, pero malamang iba sa inyo, magtatanong, sandali, may kala ko nag-empowered nag consumerism. Dati, in global pa, 15 years ago, 10 years ago, 7 years ago, nag-join. Walang nangyari. Kayo ba'y naka-experience ng ganong kwento? Kayo ba'y naka-encounter? Malamang iba dyan, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, office mates nyo, na nag-join daw, pero wala naman na-create na result. Actually, totoo po yun. Marami ang nag-join, pero hindi naging successful. Bakit po? Ang pagyaman ng negosyo to, actually, hindi naman yung nag-bumili ka na ng package eh. Okay? Ang puhunan dito, number one puhunan mo, kailangan maganda yung pag-uugali mo, ugali yung pag-uusapan dito. Kanina, nabanggit ko na this is a, ang, ang, ang easy, pero tayong proven system. Yung sistema na yun ang ituturo sa inyo. Okay? Pero kahit anong ganda, kahit anong tali ng sistema, kapag nakasara ang isip nyo, hindi mo ito maiintindihan. Actually, yun po yung naging experience ko before. Let me go back sa story ko kanina. Di ba na-mesyo ko sa inyo kanina na nag-join na nag ako, nag-full-time nag, nag, nag ako, I resigned from my job after two months? Kasi po, baliw na baliw ako eh. Kasi hindi ko matanggap 
Yung mga tao hindi professional, meron security guard, may factory worker, meron jeepney driver. Eh, daang-daang libo kinikita, milyon-milyon. So, I resign from my job. Tapos, pagka-resign ko, siyempre, di ba, offline pa eh. Punta dito, punta dyan, OPP dito, o NECO dito, uh, product dito, benta dito, benta dyan. Ang biyahe, kung saan-saan lugar, power, <laughs> lahat ang kinausap ko, ayaw sumali. <laughs> Na-experience mo yan. Tuwan-tuwa ka, doon nag invite ka, walang maniwala sa inyo. Pinuntahan ko ngayon yung sponsor ko. Actually, ang name niya is James. My direct sponsor, yung staff ko sa hotel, his name is James Kalinawan. So, very thankful to that guy. Okay, siya po yung naging bridge kasi, kaya ako na-involved sa networking. Anyway, sabi ko, uh, mentor, upline, coach, bakit ganun? Ang hirap-hirap. Ha? Ay, hindi pa, sabi ko pala, James, bakit ganun? Ang hirap-hirap gawin ang negosyong to. Walang maniwala sa akin. Ano ba sikreto? Alam mo, hindi ko makakalimutan, sabi niya, Sir, actually, wala naman secret sa negosyong to eh. Tama? Kailangan lang, kung if you really want to become successful in this kind of business, eh, kung gagawin ko? Alam mo, sabi sa akin, Sir, simple lang gagawin mo. Ano nga? Sir, kailangan lahat ang sabihin ko sa'yo. Lahat ituturo ko sa'yo. Kailangan sundin mo lang ako, Sir. Ang hirap nun. Kasi ako yung boss niya. Sana niya ako mag-issue ng memo. Sinususpindi ko siya. Tapos sabihin mo, susundin kita. Alam mo, sabi nung si James, alam mo, Sir, simple lang naman to eh. Alam mo, Sir, kung pag-uusapan ko ay hotel, lahat ng sasabihin mo, lahat ay tuturo, susundin ko. Kasi alam mo yan. Pero sa networking, Sir, ako ang may alam. Ako ang may nauna. At kung gusto niyo maging successful, sir, wala kang choice. <laughs> Walang choice? Sige, anong gagawin ko? Sir, kailangan kuhin mo muna ang ugali mo. Anong baguhin ugali? Masama ba akong tao? <laughs> Sabi, hindi yung ibig ko sabihin. Kailangan merong, kailangan merong humility. Yan. Sabi nga niya, sabi nga ni Sig Siglar, di ba? Your attitude not your aptitude will determine your altitude. Yung taas mo, hindi doon yung galing mo. Hindi yung talino mo ang magpapayaman dito. O, oh, tinan nyo ako mga kaibigan, unahan ko kayo ha, sa negosyong to, hindi pag-usapan kung matalino ka o magaling ka. Kasi minsan po, gusto pa yung matalino, mag yun ang nahihirapan sa negosyong to. Ayaw magpaturo. Tama? Yung bang parang, ba't ka tuturo? Ba't makinig sa'yo? Eh, mas bata ka sa akin. Mas may pera ako. Mas may matalino ako sa'yo. Alin po, right now, kung meron ditong nakikinig sa'kin ngayon, ha? Professional. Engineer kayo, professional kayo, uh, negosyante kayo. Mga po yung mga background, really. I really appreciate, okay? Respect your profession. But when it comes to our business, dito sa EC, I just like to remind everyone na kung sino ang may alam, sino ang kriyoso, sino ang may resulta, siya ang dapat papakinggan at papaniwalaan. Are you with me? So again, kailangan eto na. Kailangan mag-humble down daw. Ay, mag-humble down. Huwag kang mayabang, sir. Huwag huh? <laughs> ano pa. Kailangan, sir, lagi kong matend ng mga seminar, ng mga orientation. Tama, avoid mo na yung, avoid yung acne attitude. Di ba? Famous yan yung alam ko na yan attitude. Uy, kung oh, ng neko, sino speaker? Si Arne Limpin. Ako, Arne Limpin. Alam ko na yung topic niyan. Ang daming topic sa YouTube niyan. O yun. Iba yung alam sa narinig. Tama? Kailangan paulit-ulit mo itong papakinggan. Iwasan mo na yung iba nga dito. Right now, alam ko, no? Marami sa inyo yung mga kumikita na. Malamang iba sa inyo, global ambassadors na. Maganda yung kinikita. May kotse, nakakapag-travel, magandang bahay. And still, malamang iba sa inyo, nandiyan pa at nakikinig at nagre-reference. Ibig sabihin, kung yung mga top earners nga, may magandang resulta, may magandang position, nag-umaaten pa rin ng mga seminar, how much more? Yung iba sa inyo, nakaka-join pa lang. Okay? Kailangan bigyan daw to ng oras. You have to invest time to attend ng alin? All, ha? All kinds of trainings ng EC. Pero tayo itong uh, about the marketing plan, about the products, pati yung ating one of our uh, galing na, na, na international trainer by the name of Jason Lino. Okay, siya ang expert po when it comes to uh, sa, sa technical trade. Boots Villena, when it comes to our products. Marami tayong mga international trainers. Guys, believe me, mga cream of the crop to mga taong to. Attend all kinds of easy trainings. Sabi ko ito, invest time. Ibig sabihin ba? Correct. Ang number one, isa, ha? isa sa mga investment mo sa negosyong to. 
para ka maging successful, hindi lang yung pagbili mo ng product package. Kailangan bigyan mo ng oras. Okay? So yun number one requirements. Parang estudyante. Ang isang estudyante, para makapasa sa kurso niya, kailangan meron siyang oras para mag-aral. Alam niyo ba ang empleyado ganun din? Para maging regular, kailangan bigyan ng oras, alamin yung kanyang trabaho. Even businessmen, any business na itatayo nyo, kung you want to become successful sa any business na itatayo mo, kailangan mong aralin. Maaaral mo lang yan kung bibigyan mo ng oras. Eh kung oras lang, wala ka na, ayaw mo maten, do not expect, do not expect na gagandang buhay ninyo. Meron tayo tinatawag sa empowered consumerism na, na 40 years versus 4 years. Yung kikitain mo ng 40 years as an employee, pwedeng kitain sa empowered consumerism in a matter of four years. By the way, uh, minensyo ko ito employee. Sa mga empleyado na nakikinig sa akin ngayon, wala po mo offend Walang masama sa employment. Gusto kong gawin klaro yan. Kasi po minsan, sabi ng ibang empleyado, bakit yung tinitira ang empleyado? Hindi po. O empleyado rin po ako sa hotel for the past 12 years, actually doon na buhay ng maayos yung pamilya ko. Ang usapan lang dito, kung may mga pangarap tayo, huwag tayong tatandang empleyado. I say it again, kung empleyado ka, okay lang. Lalo na kung maganda ang compensation mo. Okay? Ang maganda rito, meron kayong choice. Kaya nga 40 years versus 4 years. Kung merong empleyado na kumikita ng 30,000 pesos per month, in one year, 360,000 pesos yun. After 40 years, meron kang 14, uh, 4, 4 million. Question, sa easy, may kumikita ba ng 300,000 pesos per month? Madami. Sa loob ng 4 years, 14.4 million din yun. Anong yung time? What else? Meron kumita ng 50,000, okay? Empleyado, sa import consumerism, may kumita ng half million. If you will check, if you will check, <laughs> parang ano lang, you know? parang sa pag-asa lang eh. If you will check the data, ha? if you will check the data, sitinan ninyo, di ba? The more lumalaki ang income, ha? lumalaki, totoo, lumalaki ang income, okay, Luma, tumataas din po yung lifestyle. Kaya minsan mga pansin mga empleyado, ang laki nga ng income, wala rin savings kasi nag-iiba rin yung lifestyle. Sa part ko si Mirisem, ang dami kumita ng half million. Okay? May kumikita ng million. Imagine mo, no? Even 100,000 na kinikita mo as an employee, malaking pera yan. Pero again, tumataas ang income, tumataas din ang lifestyle. Okay? 40 years versus 4 years. Now, what else? Anong dapat gawin? Ito na. Be ready ha. Ito ang dapat yung gawin. Bago man kayo, o luma sa easy, you have to learn and learn and relearn. Ano yung learn? Learn to add new skills or knowledge of what we already know. Okay? Pandagdag. So every time umate ka ng mga trainings, mga orientation, padagdag ng padagdag yung kaalaman nyo. Learn. Yung unlearn. Tanggalin yung mga bagay na walang makinalaman sa pagyaman. Especially itong relearn, okay? Relearn to learn something again. Ting atin, ano na tayong mga Zoom training, online na, ang dami mga bago. Learn, and learn and relearn. Okay, what do you see on your, on your laptop or your cell phone? Burj Khalifa. Ang Burj Khalifa right now, currently, the tallest building in the world nasa Dubai, ang tawag Burj Khalifa. Alam mo, nung first time ko pupuntahan yan, ang taas niyan. Almost one kilometer po ang taas niyan. Okay? Yung taas niyan, ang tibay niyan, depende po sa foundation niya. Okay? Mas malalim ang pundasyon, mas mataas sa structure. Okay? Pero nare-risk ko, hindi para sapat na pag mataas po yung structure, na malalim ang pundasyon, stable na yan. Kailangan malalim din po yung pundasyon at the same time, matibay yung structure niya, yung mga materials na ginagamit. Kasi kahit malalim po ang pundasyon, kung medyo hindi naman ma mga, mga, mga mahinang klaseng materyales sa ginamit, madali magkukulaps po yun. Madali magugual. Alam mo, business natin exactly the same. Yung, 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 yung building na yan, Burj Khalifa, it represents our dreams. Mas mataas, mas matayog na pangarap, mas malalim na pundasyon. Ang pundasyon dito, yung foundation mo dito, yung knowledge, skills, and attitude. Okay? Yan po yung pinaka natin. Para tumibay kasi pag, pag matibay yung pundasyon mo, kahit challenges ang ma-encounter mo, 
obstacle sa encounter mo, hindi ka maapektuhan. Kahit lumakas ang hangin, hindi magsishake yan. Ang good news, meron pang system. May napundasyon, may proven system pa po ang empowered consumerism. Knowledge. From the word knowledge, if you know, ha? if you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Pakitype na dyan, knowledge. Okay? Lamang ang may alam. Lamang po yung mga nakikinig dito ngayon. Kasi nare-refresh kayo. Alam nyo ba kahit bumalik ka ng mga 15 product packages, 7 product packages, kung wala naman kayong alam, wala mga ito sa inyo. Our confidence level sometimes, di ba? Eh, nanggagali po yung sa kaalaman natin. The more you know, the more you can represent the business. Kahit sa ka magpunta, kahit sinong kachat mo, local man o international, pag nagtanong about the products ng easy, ang marketing plan ng easy, madaling ikwento. Tama? The more you know, the more you can defend the business. By the way, importante-importante po yan. Kaya meron kayo may mga iba't ibang klaseng orientation na ginagawa ngayon. Merong NECO, merong ECAP, di ba? Iba-ibang klase, leadership training, just to remind and inform our dear leaders and distributors na kailangan po alam mo i-depend ito. May i-depend mo lang ang business natin kapag may kaalaman kayo. Right now po, sa social media, okay? May mga vlogger, kuno, ha? <laughs> May mga vlogger na nisiraan po ang MLM industry. May naproad nga ako dito eh. Alam mo ang kanyang gusto sa buhay? Ha? Ang kanyang adhikain? Magsara daw lahat. As in, all. Ha? Ang kanyang dream, magsara lahat ng MLM industry. Kasi daw, scam, pyramiding, panluloko daw. Alam niyo ba, kung aarali mo to, di ba? Paano mo i-defend dyan kung wala kang idea? Paano mo nasabing scam? Paano mo nasabing pyramiding? Ang daming buhay ang nagbago sa industriya ng to. Ang daming mga gumaling because of our products. Ang pyramiding, nasa tuktok ka, ama, ikaw lang yung mayaman, walang nagbabago ang buhay sa ilalim ninyo. Anong scam? Lukuhan, naglabas ka ng pera. Ang scam ito, naglabas ka ng pera ng kapalit na produkto. Sa empowered consumerism, naglabas ka ng pera more than value for your money. Atanggap mo just recently. Paano masabing scam? I'll give you one example. Just a week ago, meron kami isang distributor by the name of Juna. Si Juna po, taga Bohol. Okay? Two years ago, ito si Juna, nag-share ito sa, sa Mall of, mall of sa MOA. Estudyante siya. And that, that, that girl, estudyante, you see was earning during the time 100,000 pesos per month. Nakaka-inspire. Estudyante. Estudyante, 18 years old, earning 100,000 sa buhol. Apay, magandang buhay na yun. Ito po, ang nangyari. Just recently, a week ago, this lady, si Juna, nag-encash ng cheque. Nag-accumulate ng cheque niya for 7 to 8 months. In-encash cheque, pinagsura namin yung cheque niya, 4.4 million. 4.4 million. In-encash, ang dami pera. Anong point dito? Isa lang si Juna na nagbago ang buhay. Just imagine, Ang, ang, peris, ang, 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 dad, ang, ang tatay niya, farmer, housewife yung nanay niya. Imagine mo, gumaganda ang buhay. Isa lang yan. Sa kinukwento ko sa inyo, there are thousands of people na, nag, na nagbagong buhay because of this industry. So pag hindi mo alam, ang ginagawa natin, scam yan. Pyramiding yan. Ikaw wala kang alam. Ha? Huh? Sabi ko na nga ba eh. Na-scam ako eh. Kasi wala kang alam eh. The more you know, the more you can defend the business. Yun po yung reason, if you will observe, if you will notice, why almost, literally, every day, meron tayong mga trainings. Meron tayong team na nagbibigay ng mga trainings. Sponsored by the company, and sometimes, sponsored ng mga, sponsor, ng mga coaches or apprentices sa inyo. And the more you know, the more confident you are. Do you agree? Minsan, ang confidence level ng tao, depende yan sa alam nyo. Regardless ng kahit ikaw ay high school graduate lang, tari ka lang mo, uh, professional, confident ka magkwento. Do you agree na ang confidence level ng tao, minsan, di pwede sa alam natin? Parang estudyante. Alam mo, estudyante, pag merong exam, ang estudyante, pag merong exam at nakapag-review, confident mag-take ng exam. 
prepared siya eh. Ang estudyante, pag may exam, at hindi nag-review, hindi nag-aral, anong ginagawa? Pag may exam, nag-pray. Lord, sana walang pasok. Lord, sana may bagyo. Lord, tama? Kasi hindi ka ready. Pero pag inaral mo exam, ang yabang, ma'am, exam pa, test paper pa. Konti na iba. Sa impart ko, sumulisim, exactly the same. The more you know, the more confident you are. So again, take down those lang kayo. Ano pa? Ito na. Magandang attitude ninyo. Sapat na ba yun para umaman? Ang mag-humble down? Actually, sabayan mo ng mataas sa paniniwala. Kaya nga yung belief po rito, hindi po 90%, hindi 99.9%. How many percent? 100%. Okay? Kasi yung belief, ha? para may idea ka, yung belief, parang ano yun eh, balloon. Ano yun, lobo? Yung balloon. Ang balloon, kahit anong laki niyan, pag yan po ay natusok ng kahit anong maliit na karayom, it will burst. Sasabog po yung balloon. Kahit maliit lang na karayom ang nakatusok dyan. Alam yung belief mo, ganun din. Tama? Yung belief mo, kapag nahaluan ng kahit konting duda, sasabog yan. So meaning dapat ito, 100% ang belief mo. Importante ba yun? Yes. 100%. Wag na wag ka magdududa. Kapag sinabi mo, ay naku, sa tingin ko, hindi ako, ako magiging successful sa EC. Kapag sinabi mo, na hindi ka magiging successful sa EC, congratulations! Hindi ka magiging successful. Why? Kasi sinabi mo na eh, our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. Kaya mag-iigit kayo sa mga lumalabas sa isip nyo at lumalabas sa bibig mo. Kasi may power po ang word. Do you agree? So, yun, sa isip, salita, at sa kilos, kailangan 100% niniwala ka. Ngayon pala, i-declare mo na magiging successful ka. Kapag di-declare mo na magiging successful ka, yan ang mangyayari sa'yo. Do you agree? Example. Nasaan ka ngayon? Sa bahay. Sa kotse. Kung nasa ka man, pakitingin sa paligid. Meron ba salamin dyan sa bahay nyo? Salamin? Meron? Okay. Pakitingin sa salamin. Yan. <laughs> Pagtingin sa salamin, sabi mo sa salamin, ha? Grabe. Ang pangit ko. <laughs> sabi mo yan. Alam nyo, feeling nyo, ang pangit mo nga. Kasi kinundisyon mo ang mind mo, na pangit ka. At pag feeling mo, pangit ka, hindi kayo confident. Kaya ako po, Arne Limpin, <laughs> ako po yung nasanay. Kahit saan ako magpunta, kapag may nakita ko sa lamin, tumitingin ako, kinakausap ko sa ko. Alam mo, sabi ko, grabe ka na yan. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo talaga. Chup-chup, mua mua. Wapong guwapo ako sa sarili ko. <laughs> Ngayon, wala akong pakailam kung hindi guwapo ang tingin mo sa akin. Basta sa isip ko, feeling ko guwapo ako. At pag feeling ko guwapo ako, confident ako. Pagtayo. Sa paglalakad. Sa pagkasalita. Kahit medyo bulol, okay lang yan. Kasi feeling ko guwapo ako. Eh nagkataon. Guwapo talaga. Ang hindi magko-comment, hindi yayaman. Yan. Sabi mo, gwapo din ako. Maganda din ako. Belief? Sent. Are you with me? Maniniwala. Ngayon pa lang maniwala ka. Bakit ka dapat maniwala sa ginagawa natin? Hindi mo dapat, hindi masasayang ang oras po rito sa pag-upo at pakikinig sa akin. Why? Unang-una ang at company, ilang years na tayo? 15 years. Hindi po biro yan. It was founded by three great gentlemen. The late Franz Miguel, Doc Ed Bantog, Sir John Aspirin. Itong mga tao ito, ha? Ito po, they have almost 100 years combined experience as a network hands-on yung mga tao ito. Ito po ay lumaki rin sa field. Ibig sabihin, na hindi mag-prospect, mag-invite, mapuyat, mapagod, magutok, pagtawanan, naubusan ng pamasahe, nagugutok. Yan ba nangyari sa inyo? At mga may ari yan. Okay, 15 years. Kung pag-usapan po yung mga awards, tama, ang dami, local and international. What else? Look at this. These are the people behind sa mga trainings po. Okay? 
tinatawag dito mga training specialist and some of them are international trainers ito po ay naging mga active ha at naging active na disciples din alam nila ang mga tinuturo nila and good news po ang impart consumerism to the leadership the guidance of our board of directors meron dalawang vice president by the name of Jordan Gonzalez napakagaling na vice president Jordan Gonzalez yung training team and yours truly kami po ay lagi merong regular meeting Okay, gumagawa ng mga modules, isineshare. And right now, currently, kaya po kami tuwang-tuwa kasi po, nagkaroon po ng program, ang Impart to Subrism, sa ibang bansa, ang tawag doon, R2S Program, or Roadmap to Success. Okay? Special training to, special modules, modules, tsaka mga trainings, makatulong sa ibang bansa. Per country, different ang approach. Itong good news. You want good news? Itong good news. Uh, come this... June, July, July 19, meron pong binuo ang training team na top class. Ito po'y design sa lahat ng distributor sa buong Pilipinas. Especially kung feeling mo na wala yung apply nyo, yung mga mentor nyo, coaches niyo, hindi nyo kilala, ito pong program na encourage everyone. Okay? Meron pong few slots na nakitira. Okay? Start na po ng ating session, top class this coming July 19, Monday. Okay? Anong point ko dito? Ang ating company, kumpleto. Okay? Uh, Hands-on na mga may-ari at ang top marisip. What else? Products. One of the strength. Ang strength po ng kumpanya, hindi na sa marketing plan. Of course, importante yun. Pero isa, isa, isa sa mga strength ng company, kailangan meron tayong uh, uh, produkto, effective products. Okay? Consumable products, dapat pero meron ganun. What else? Okay? Marketing plan from binary, unilevel, stair step, unipay plan, grabe. Lahat ang gandaming income. What else? Ito pa. Yung payout system natin for the past 15 years. Ha? 15 years. Ito pala yun. 15 years. <laughs> 15 years, ha? Never pong nagmintis ng payout. Ibig sabihin, ganun po ka-stable ang company. Kung anong komisyon na sa'yo, daily payout every day. Are you with me? Importante yan. And last, ito pa. Isa sa pinaka-importante. Okay? Yung ating, uh, uh, meron tayo dito na Alive Foundation. Part ng sales ng company, ilagay po yan sa Alive Foundation. Ano yung Alive Foundation? It was founded also by our uh, Dr. Connie Kamantog, our International Director for International Affairs. Siya po, nagkasikaso niyan. Yung Alive Foundation po, every time na merong sakuna, calamity, Lundol, Baguio, Sunog. Itong pandemic, automatic po. Ha? Nagibigay ng oras si Dr. Akoni para matulungan ang ating mga kabayan through a live foundation. O, give, palakpak naman dyan. Mga virtual club naman dyan. What else? Nabanggit ko kanina, di ba? Dapat maniwala kayo sa kumpanya, sa mga sponsor ninyo, sa mga tao inibitahan ninyo. Siyempre, importante ang maniwala din kayo sa mga sarili ninyo. Do you agree? Ang sabi ng mga tao, grabe! Ang galing ng mga sponsor, ng mga upline, ng mga coaches, lahat yan payaman. Tapos, tinanong kayo, ka, kaya mo ba yan? Ako, hindi ko alam, kaya ko yan eh. Bago maniwala ang ibang tayo, kailangan ikaw muna ang maniniwala sa sarili mo. You have to believe in yourself. Huwag na huwag kayong maiinggit sa taong magaling magsalita, sa taong mayaman. May alam kami, hindi mo alam. Ang good news, okay, may alam kayo na hindi namin alam. Meaning to say, lahat tayo ay unique. Okay? 7.6 billion ang population sa buong mundo. Alam mo, ni isa, walang magkaparehong thumb mark. Ganun kayo ka unique. At alam bang champion din kayo? Alam niyo, champion kayo? Papatunayan ko sa inyo, champion kayo. There are trillion of cells, trillion of cells, million of sperm cells. Sa dinami-dami ng mga similia, is firm cell na nag-una-unahan. Kayo ang nauna. Di ba? Nagkakarerent. Tantantining, tantantining, tantantining. Binabangga-bangga mo yung kapwa mo si Milia. Ikaw ang nakapasok. Ikaw yung naging tao. Doon palang champion ka na eh. At kung champion kayo, you deserve a good life. Kung kayo ay ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Why? tayo ang gumagawa ng ating buhay. Do you agree? Kung anong sitwasyon mo ngayon, hindi nyo pinisisihin 
kung sino ang parents nyo, kung saan ka pinanganak, saan ka lumaki, saan ka nag-aral, ikaw ang gumagawa ng buhay nyo. Maraming mga tao ipinanganak ng mahirap, pero very successful ngayon. Obserbahan nyo. Kayo ba'y meron tao kilalang mayaman? Pag meron tayong kayong tao kayong kilalang mayaman, tanungin nyo sikreto. Excuse me, ba't ang yaman nyo? Alam mo, iba sagot? Ako? <laughs> Kaya ako mayaman. Kasi yung lolo ko at ang lola ko, napakayaman nila. Eto pa, yung nanay ko at ang tatay ko, napakayaman din. Kaya ako mayaman. Yan. Kaya pala sa mayaman, mayaman yung mga parents. Pero mga kilalang mahirap? Tanungin nyo. Ba't ang hirap? Alam mo sagot? Ako? Kaya mahirap. Kasi lolo ko, tsaka lola ko mahirap. Yung nanay ko, tsaka tatay ko, nuknukan sa kahirapan. Kaya, kaya para sa mahirap. Kasi pera siya, mahirap din. Ito ang good news. Yung ibang mayaman, tanungin nyo. Brad, ba't ang yaman-yaman mo? Alam mo ang sagot? Ako? Ba't mayaman? Yung lolo ko. Yung lola ko. Mahirap kasi. Yung nanay ko, yung tatay ko, ay napakahirap din. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw ko ma-experience yung kahirapan ng parents ko. Meaning, kayo, tayo, ang gumagawa ng pagyaman natin. Just you have to believe in yourself because champion ka. Pakitype nga dyan, I am a champion. Ang champion, iba mag-isip. Laging positibo. Instead na maging victim, nagiging victor. Instead na maging, mag, maging loser, nagiging winner. It is a choice. Yung paniniwala. You have to believe in yourself. Okay? So yun po ginawa namin. Yun po yung mga importante. Maganda yung ugali, attitude. Mataas ang paniniwala. Sir, okay na po ba yan para mama? Hindi pa din. Ha? <laughs> Kasi maganda ang ugali, maganda ang paniniwala, mataas paniniwala. Meron pang next dapat. Di pa dapat committed kayo. At commitment, importante yung word commitment. Pakitay, pakitay. Commitment. Ba't importante yan? Ang commitment, sakripisyo. Pwede, mo, pwede kang guha ng mga alibay, pwede kang magkase or kusa. Ano yung kase? At ka ng seminar. Online naman to eh. At ka ng neko. Marami kang mahutunan. Ano ang sagot ng iba? Naku! Hindi ko makakaatin. Bakit? Kasi mahina ang data. Kasi walang load. Kasi walang alam sa soon. Kasi kasi walang mangyayari dyan. Kailangan may kusa. Pakitype nga, kusa. Ano yung kusa? Kanina, na-mention ko, this is your own business. Kailangan kumusa kayo. If you will check Facebook sa mga nakapost, di ba, merong invitation. Neko, eko, mga trainings. Huwag nyo nang hintayin pa. Sabihan ka ng mga coaches, uplines, mentors para umatend. Since this is your own business, magkusa ka na umaten para matuto. Kailangan meron ka sariling palo. Tama? Huwag kang complain na complain. You can make money and make excuses. But you cannot make money by making excuses. Kumusa kayo. Tama? Sacrifice. Parang sa chess. Diba sa chess, ang pinakamataas yan after ng king, yung queen? Question. Dumating na ba sa time, yung queen nyo ay pinakain nyo? Why? Ba't yung pinakain yung queen nyo? Eh, pinakamata sa opisyalis yun. Correct. Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Ito ang matindi minsan. Ang kumakain pa ng queen nyo, yung phone. <laughs> yung pinakamaliit na opisyalis. Pikit mata ka, pinakain mo yung queen mo. Why? You have to sacrifice your queen sometimes to save your king. Alam mo, sa Empowered Consumerism, exactly the same. Sometimes you, you have to sacrifice those people na close to you, na sabihin, walang kwenta yan. Bisan nga eh, meron yun yun, meron kayong singalong, meron kayong gimmick, hindi mo pinapuno po. Sinasakripisyo muna yun, kahit pagtawanan kayo. Bakit po? Sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. We are talking about dreams here. 
Okay? Kailangan, sabi nga dito lagi, sometimes you have to sacrifice something to gain something. Parang isang ballerina, isang ballet dancer. Tama? Mapapalo ko yung mga ballet dancers. Very graceful sila sumayaw. Ang ganda pa makita. Ang gandang panoorin. Pero bago yan maging magaling ng mga ballet dancer, kung aalamin mo yung mga sacrifice nila, yung paghihirap nila, hindi mo nakikita sakripisyon tawag doon. Commitment. Let's we talk about commitment. Kaya ngayon po, I'd like to appreciate everyone sa na ma-attend dito ngayon. Kasi commitment to eh. Anong oras na? It's almost 8 p.m. Mas masarap manood ng Netflix, gumimik, di ba? Pero mas pinili nyo pa ang umatin dito. Ang tawag dyang commitment. Question. <laughs> May mga pangarap pa kayo? Pakitype, yes! May mga pangarap pa kayo? Siguro, iba sa'yo type yes, di ba? Pag kayo nagtanong, kami lahat, every time you ask people a question yung mga tao, may mga pangarap pa kayo? Ang sagot ng tao, laging yes! Pero nasa na iba, ba't nakawala? Kasi po, minsan, nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. May pangarap ka? Yes! Ay, kailangan pala mag-recruit. Kailangan pala magbenta. Kailangan pala mag-invest ng pera sa load. Kasi Zoom na ang training, online na. Huwag na lang. Ibig sabihin, nangangarap tayo, pero hindi kayo willing mag-sacrifice. Hindi kayo willing mag-invest. Nagbabago ang desisyon. Ano commitment? Let's talk about commitment. Ano ang commitment ng isang estudyante pag may exam? May estudyante sa crowd? Sa audience? Ano ang commitment nyo pag mayroong ang estudyante pag may exam? Di ba mag-aaral ka? Kaya nga nausi sa tanong, nagsusunod pa ng kilay. Mag-aaral ka mabuti, mag-review para pumasa. Ano ang commitment ng isang empleyado? Kahit masama ang pakiramdam, papasok. Kahit bumabagyo, papasok. Tapos nakikipagplastika pa sa boss. Tapos maga, good morning sir. Gwapo-gwapo ni sir, ha? power. Tama? Pagtalikod, mamatay ka na sana, gusit ka, puro ka utos. <laughs> Ba't ko alam yan? During my hired days, maraming ganun na mahan. Plastika sa mga uh, op namin. Pero pag ko na, puro na pang mga, mga hindi maganda salita ang binabanggit. Commitment. O ito pala, ano ang commitment ng mga mag... Iba ang commitment na mag-asawa. Iba ang commitment na mag-shota. Alam nyo ba yon? Gusto mo alam ang difference? I'll show you the difference. Pag mag... Pag mag-shota pa lang, mga tipong one week pa lang mag-shota, obserbahan ninyo, alagang-alaga ng boyfriend, yung girlfriend. Yung tipong pag tumatawid, nakahawak sa... sa dahan darling, baka masagasaan ka. Kasi girlfriend pa lang eh. Tama? Tapos, yung babae, ihatid sa bahay, o si Tart, gabi na, iwi ka na. Di ba? Papaalam na. Ano sabi ko ba eh? Mamaya na. Miss pa kita eh. Correct? Napasin niyo yung ganun? Ayaw maghiwalay. Umaga, tanghali, hapon, gawin magkasama. Ayaw mag... Ibang in love na in love. Yun ang commitment nila. Kapag namamasyal, kapag namamasyal, nagpunta ng ano? Nagpunta. Kapag nagpunta. Eto ha, guys, look at me. Para malaman nyo, nagbabago ang commitment ng tao. Depende sa sitwasyon. Kapag yung mag-shota, nagpunta ng Jollibee, sino unang umuupo? Lalaki ba o babae? O sagot, kapag nag-date kayo, kapag nasa Jollibee, yung mag-tonas ka, may props pa ako. <laughs> sino unang umuupo? Yung babae, ang unang umuupo. Alam na alam nyo. Paano upo babae? Ha? Cross leg? Chin up? Stomach in, chest out. <laughs> gutom na gutom na yun. Tama? Sabi ng boyfriend niya, Sweetheart, anong order mo? Ano sa babae? Ha? Huh? Burger lang, tsaka spaghetti? Anong ginagawa ng lalaki? Nagmamadali. Ha? Sumisigit pa sa ano? Sa counter. Excuse me nga, spaghetti nga, tsaka uh, burger para sa girlfriend ko. Tama? Tapos yung babae kumakain. Kumakain ng babae, gutom na gutom na. 
Pa, paano kumakain ng spaghetti ang babae? May idea ka? In love na in love? Isa-isang noodle? <laughs> Na-imagine nyo, yung noodle humahampas-hampas pa yon. Tapos napuno ng tea, nang, 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 napuno ng ano, ng, so, ng sarasa. Pinupuno sa ng boyfriend. Kasi in love. Very protective. Nagpakasal. Naging mag-asawa. Ha? Dumatawid. Ang laki ng truck. Anong sabi ng lalaki? Hoy, binisa mo masakasaka na tatakatangan ka. Bahala ka siya po eh. <laughs> Hindi naman po lahat. Ibig sabihin, nagbabago yung kilos. Pag nagputa ng Jollibee yung McDonald's, sinong unang umuupo? O nag-type ka, lalaki. Paano umuupo ang lalaki? Ha? Paano umuupo? Halos nakahiga sa silid. Nakatik 4, malaki ang tiyan, kalbo, walang ipin. Ay, ano ba yan? Burger lang. At agad-agad mo bumili. Ang nababae naman, nagmamadali. Lumba-lumba na. Tapos yung babae, kumakain ng spaghetti. Tatlong subuan, sububo sa spaghetti. Ang dami sarasa. Ano sabi ng lalaki? Baboy mo. <laughs> Anong point ko? Exage yun. Anong point ko? Nagbabago ang kilos. Nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Are you with me? So, yun yung mga example ng mga commitment. Ang commitment mo dito, whatever it takes, whatever it takes, kailangan maging successful ka. Whatever it takes, kailangan gumanda ang buhay mo. Huwag ka na magkukumplain. Huwag ka magkumplain na mahirap. Iba sa inyo, ang haba naman ng nantok niya. Tama? Huwag ka magkumplain na matagal to. Huwag ka magkumplain na wala ka ng load. Huwag ka magkumplain na gutom ka na. Why? Wala pa kayo sa empowered consumerism, napapagod ka na, napupuyat ka na, wala ka na ng load. Ang good news, dito sa ginagawa natin, mapagod man kayo, mapuyat, antukin ka, okay lang. Kung magbabago naman ang mga buhay ninyo. O, give yourself a big, big round of applause. Okay? So, commitment. Do this business, whatever it takes. Wala naman ng complain. Okay? So, after that, ginagawa mo na ito, nahirapan ka pa rin. Kaya nga, reality pag-usapan. Reality. Kada na pag-usapan dito, bilang tao, kapag dumating yung time na nahihirapan ka na, gusto mo na mag-quit. Kasi yung pinakamad mong gagawin. Ba't ko sinasabi sa inyo yan? Marami nang umalis eh. Ang sabi ko nga lagi, when you feel, ha? when you feel like quitting, think about why you started. The moment na pagod ka, yung commitment mo, nabawala na, yung gigil mo, nabawala na, yung excitement mo, yung belief mo, naapektuhan na, balikan mo sarili mo. In the first place, ba't ka ba nag-join? Ito ang tipo sa inyo. Huwag na huwag ka lang mag-join sa easy para sa sarili nyo. Kasi kapag nag-join ka dito, para sa sarili mo at nahirapan ka, napagod, naubusan ng load, humina, humina ang yung internet connection, malamang mag-quit ka. Pag nangyari sa inyo yun, lagi misipin. You are doing this business hindi lang para sa sarili mo. Ginagawa mo to dahil sa pagmamahal mo sa family mo. Kasi pag pamilya ang pag-uusapan, guys, believe me, lahat ng paraan, lahat ng bahbaga, lahat ng bagay, gagawin mo, mabigyan lang ng komportable buhay ang family mo. Are you with me? Now, are you learning? Attitude, belief, nag-commit ka, okay ka na. Eto na. Ang matindi. Pagkatapos mo ng, ng seminar, yes, power na. Then, pabalik ka na naman sa prospect ninyo. Mag-online na naman kayo. Meron pa kayong mga hub. Tama? Tapos, normal to. Ito ang mga mai-encounter nyo. Actually, kaya po maganda po ito yung Neko para po kayong lahat. Okay? Itong discouragement, the word discouragement, ito ang pinakamahirap sa negosyong to. Kapag gagawin yung pag-aaral, obserbahan mo, karamihan ng mga tao na wala sa negosyong to, ang reason po, hindi nakayanan ang discouragement. Kasi mahirap. Kasi kung ito'y madali, sana lahat ng nag-join, yumama na. Kung ang discouragement ay mahirap, ano yung pinakamadali? Yung mag-quit. Anytime. Right now. Kapag kayo ay nainip, na-cornihan, uh, ayaw mo ng presentation natin, 
can easily patay. Pwede mo patayin niya ang computer mo. Tama, pwede kang mag-quit. Pero let me remind you people, na pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit sa empowered consumerism. Hindi kayo nag-quit sa sponsor nyo. O sa, hindi kayo nag-quit kayo saan? Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha yung mga pangarap nyo. Kaya nga, never ever quit. Ang tanong ito, eh, yung discouragement mahirap eh. Maganda ang discouragement. Kasi the more na di-discourage ang tao, okay, doon kayo hukuha ng mga experiences. Alam nyo ba, ang taong magaling magbigay ng mga trainings, mga motivations, inspirations, ito yung mga taong bugbog, na bugbog, na bugbog sa discouragement. Why? Marami silang paghuhugutan. Kapag yung mga grupo nyo nahirapan, ah, umaman ka na hindi ka nahirapan, yung grupo nyo nahirapan, lumapit sa'yo. Blind, mentor, pakimotivate nga kasi nahirapan kami. E pa, paano yun kapag di ka nahirapan? Ano nga sabihin mo? Ano? Nahirapan kayo? <laughs> Yari tayo niyan. Ano gagawin ko? Hindi ko alam. Tama? Pero kung ikaw yung tipong taong na puyat, na pagod, na gutom, na ubusan ng load, gumawa pa ng paraan hanggat makadevelop ka ng malaking grupo at kumita ka, guys, believe me, pag yung, yung grupo nyo nahirapan, madaling i-guide, madaling i-train, madaling i-inspire, madaling i-motivate, may hugot kayo dito. Kaya be thankful. Every time may discouragement na kayo na-encounter, pasalamat ka, yes, dagdag na naman to sa kwento. People love to hear stories. Mas maraming kwento, mas nai-inspire sila. Imagine nyo, every time, what do, what do you notice? Every time meron tayong events, company events, lagi meron season. Kwento na mga stories sa mga tao. Saan inuumpisahan? Bago magkwento ng mga result. Kwento, paparo sila nag-join, okay? At yung mga challenges nila, bago naging successful. Inspiring. Kasi kung wala kang hirap dito, naging global ambassador ka, naging prime ka, naging MC ka, tapos hindi ka nahirapan, si Cell, ah, good morning po. Ako po si Arnel Limpin, naging multi-millionaire ako dito. Sabi ng mga tao, bakit? Basta power! <laughs> ano pa? Grabe! Yun, yun lang. Yun lang po ang alam ko. Pero pag nagkwento ka ng mga challenges mo, nalagpas, gawin ka sa kanya. Nagkahit nagawa niya yan, kaya ko rin gawin to. Now, Itong good news. Gusto ba ng good news? Pa- paano daw i-handle ang discouragement? Yun ang solusyon. Pa- paano i-handle? Number one, from now on, do not entertain ano, any, lahat ng negative thoughts. Okay? You cannot create a positive result with a negative mind. Kayaman kaya ako dito? Magiging successful kaya ako? Tatagal kaya ito? Kasama kaya sa aking mga grupo ko? Kapag yung lagi naisip mo, nauubos ang oras hindi ka nagiging productive. So, tanggalin lahat ng mga bagay na in, mga isipan mo na hindi makakatulong sa pag-build ng network nyo. Ano pa? Importante ito. Stay away from negative influences. Mga dream stealers, di ba? Negative influences like what? Too much watching TV. Hindi masama ang TV. Okay, manood ng news? Normal yan. Para ma-update ka lang. Pero kung news ka sa umaga, news sa hapon, news sa gabi, ay grabe. Lahat ng negative na kuha mo ninyo. Because good news is no, no news. Ang mga, ang, mga, ang mga news, ano, patayan, rape, politika, tama, COVID, mga namamatay, nanghihina kayo. Uubusin mo yung oras mo sa panunod ng news. Ano na nangyari? Na-absorb mo lahat ng negative. Tanong, may nagawa ka ba? May naitulong ka ba? Wala. Ang masakit eto, tatawag si downline sa'yo. Mag-chat-chat sa'yo. Offline. Please motivate me. <laughs> Amisan, uy, grabe. Nabasa mo ba? Ang dami na palang namatay sa COVID ngayon. Tapos si Pacquiao, natagbong presidente. Di ba? Puro negative. Eh, yung downline mo nga, na-reject. Baka sabihin ng downline mo, upline, hirap na hirap na ako. Yan ba'y kukwento mo sa akin? Patayin mo na kaya ako. <laughs> Gets you ba ako? Stay away from negative influences. Eto, matindi. Stay away from dream stealers magnanakaw ng pangarap. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Kung kayo seryoso, ngayon, nakikinig sa akin, siguro kahit konti, may natutunan ka. Tapos, may natutunan ka, ang ganda pala ng AC, di ba? Tapos, sabi mo, uy, saan mo ginawa mo? Nanood ako ng ano eh, ng, ng, ng training sa AC, sa, sa FB Live, ng Impart Cushion Racing. Yayaman daw kami. Tapos, sabi ng kinigang mo, AC ba yan? Ang hirap niyan. Ikaw naman, ha? Mahirap ba yun? 
Sabi ko na nga ba, mahirap yun eh. Hindi mo na malaya. Minsan, mas nahiginig pa kayo sa tao walang alam. Hindi mo na malaya. Pakunti-kunti, ngayon nakawa ka ng pangarap. Tandaan nyo kayo, nakakita kayo, nakadinig. Huwag na huwag din yung ipapanakaw sa ibang tao ang inyong mga pangarap. Number one, hindi sila, oh, yung mga tao mag-discourage sa'yo, hindi sila ang magbabayad ng mga bayarin nyo. Pamalengke, grocery, tubig, kuryente, hindi ba't kayo? Kung kayo pala magbabayad, ba't kayo kailangan pakinggan yung mga taong yun? Parang cellphone. Kayo ba yung nakabalita na na mayroong taong, ay ba, natukwentuhan tayo, tapos yung cellphone ko may kumukuha. Habang kinukuha yung cellphone ko, nakatingin lang ako, wala akong pakailan. Normal ba yun? Hindi normal yun. Ang normal ito, pag merong, habang ako may kausap, tapos may kumuha ng cellphone ko, bukunin ko yun, ipaglalabang ko yun, akin yun eh. Anything that belongs to me, pag kinuha ng ibang tao, ipaglalaban ko. Kahit marker, kahit anything. Kaya yung pinakabalita na merong nadukutan ng cellphone, pag cellphone, gagakad, nadukutan. Nung nadukutan siya, lumaban siya. Tama? Ipinagtatanggol niya yung cellphone niya. Eh yung mandurukot, whatever it takes then, kailangan niya makuha niya yung cellphone mo. Naglabanan kayo, eh minalas ka nasaksa ka, napatay. Anong point ko? Kung ang cellphone nga, ipinaglalaban ng patayan, ang mas more yung pangarap natin. Huwag na huwag kayong papayag na nakawa ng mga pangarap ng ibang tao. Are you with me? This is a very serious business. Itong ating orientation ngayon, this is just a reminder. Okay? Ipaglaban nyo ang mga pangarap nyo. Kaya importante ito, don't take it personally. You have to master your emotion. During nung, nung when I was still active as a distributor, one of my uh, mentor, the late Francis Miguel, kasi po, siyempre, minimentoran niya ako, ako naman, go observe, bakit ang daming yumayaman? Pero mas marami ang hindi. So, nag-join. Sabi ko, apply. Ano ba ang mahirap at ano ang madali sa negosyong to? Alam mo sabi sa akin, napakadaling arali ng negosyo. Produkto, marketing plan, lahat na kailangan matutunan, tuturo sa'yo. Madali lang to. Eh kung madali, bakit marami nawawala? Kasi malaman kung bakit, hindi nila master yung emotion nila. Emotional sila. Halos lahat ng umalis. Ba't ka nag-quit? Pinagtawanan ako eh. Inaabangan yung resulta ko, wala ko resulta eh. Inaasar ako eh. Tapos yung mga tao malapit sa akin, nawawala na. Yung tipong dumating ako lang, nagtatakbo ko na sila. Hmm. Nangyayari ba sa inyo? Dati, pag may mga okasyon, number one ka sa list para imbitahan. Nung naging networker kayo, hindi ka na maalala. Kasi nga, ang ginagawa mo, pag may pagkasama, kakatipon-tipon kayo, recruit ka na recruit. Iniiwasan ka. So yung circle of friends mo, yung mga taong close sa'yo, nawawala konti-konti. Naging emosyonal ka. Nag-present ka ng marketing plan. Nagbenta ka ng products. After explaining the products and marketing plan for how many hours, you will end up hindi mag-join. Masakit? Yes. Masakit yun. Kaya nga, master your emotion. Emotion, control mo yan. You can choose to be happy. You can choose to be sad. Hindi mo kayang kontrolin ang bagyo, lindol, sunog. Hindi mo kayang kontrolin yan. The only thing that you can control is paano ka magre-react. Pag may baha, ano ang gagawin mo? Either pa, pa, ano yun? pawalain yung tubig o magdali ka ng apakan. Pag lumilindol, ano ang gagawin mo? Ay, lindol pa, lindol pa, tabaan mo ka ng pato, di ba? Ang ginagawa nyo, di ba, duck, cover, and hold. Yun ang control mo. Pag may prospect ka, nag-explain ka, o meron kang tinawagan na darating, sabi, magkipayin sa'yo. Hindi dumating. Don't feel bad. Ano ba nangyari yun? Eh, nangako sa akin, darating siya eh. Nangako, magpipayin eh. Alas 10 ng umaga usapan eh. Alas 8 na wala pa eh. Hindi mo sa control. Ang control mo, papaano kayo magre-react. Nung in-express sa akin ng mentor ko yan, sa lahat ng mga transactions ko, every time meron ko mga open, mga, mga, presentation, home party, kung ano man ang maging resulta, naka-ready ako. Ready ako, yung sa control. 
Are you with me? Mabilis, ha? Mabilis. Paano mabilis pa change ang emotion? Pwede magalit, pwede hindi. Are you with me? So from now on, master your emotion. Now, next, siyempre, magandang attitude. Taka sa paniniwala, committed kayo. Tapos itong good news, kaya mo nang i-handle yung mga discouragement. And since this is a people's business, kahit ka-online tayo, learn how to smile. Like before, kapag offline, tama? One-on-one -on -one presentation, kailangan ka ngiti ka, kahit gutom na gutom ka na, power, payaman ka dito. Tama? Alam niyo, kahit, kahit sa online, ganun pa rin. Kailangan matuto ka, di ba? Ang nakikita lang mukha mo eh. Eh kung mukha mo na nakikita, tapos nakasimak ka pa, kahit ng na negosyo mo, hindi yan sasali sa'yo. So from now on, every time meron kang kausap, either offline or online, make it a habit na matuto kayong mag-smile. Okay? Kasi pag nakangiti ka, it gives you additional energy. Eh paano mag-smile ba? Kasi mga tao, talagang kahit anong gawin, may mga tao, ang tikas talaga ng mukha eh. Yung tipo kahit hinihila mo na, nakasimangot pa rin, meron ba ganun? Na-experience mo na ba na kahit wala namang ginagawa sa'yo, pag nakita mo kang asar na asar ka, pero pag lagi nakasmile ang mukha mo, pleasant. Tama? Eh paano ba mag-smile? Ito tip ko sa'yo. Kasi yun tip. Bago matulog, okay, smile. Magpa-thank you ka, Lord, thank you for this day. Smile ka na. Para maganda yung pagtulog mo. At pag gising mo, smile ka pa din. Pag gising, smile. Hindi yung pag gising mo, Diyos ko. Ano kayang kamalasan na nagabang sa akin sa araw na to? Kapag ganun kayo, puro kamalasan kasi winel ka muna. Kailangan ni smile. Yes! Something good will happen to me today. God is good. God is great. I am a champion. I am a millionaire. I am a victor. Dapat ganun. Mayaman ako. Healthy ako. Ganun. Hindi grabe. Ang sakit ng likod ko. Ang sakit ng ba ako. Dapat ganun. Smile. Are you with me? Hindi nga lang ang pag-iti, ilagay sa lugar. Tapos may kita habis, sa bahay ka lang naman, pag-gising mo, smile, pray. Tapos pag-sumula ng energy, music, yan. Kailangan may music kayo. At kailangan ng music mo masaya. Hindi yung, ay, sabi na Arnel Limpid, kailangan may music. Patugtuga nga, ano? Tapos ang tugtuga nito. Parang di ko yata kaya. Mayari ka. Christian music. Tama? It adds energy. And last, you must know how to count your blessing. Focus on the positive and always count your blessing. Ladies and gentlemen, our dear leaders, our Christian leaders, we are so blessed. Why? Right now, marami mga kumpanya, they are filing bankruptcy, maraming empleyado, walang trabaho. But because of this um, this, uh, this, uh, this business, in part, Christian leaders, uh, ang daming chance. Okay? Ang laki ng chance ninyo magbagong buhay ninyo. Walang requirements, okay? Hindi, uh, hindi, hindi bibilangin o hahanapin yung, yung record mo, matalino ka ba, magaling ka ba sa sales, wala. Basta dreamer ka, pwede, pwede ka dito. At marami mag-guide sa'yo, count your blessing. Minsan kasi iba dyan, angal lang angal. Ako, ano ba yan? Wala pa akong downline, wala pa akong grupo. Di ba? Count your blessing. At least right now, uh, nakikita ninyo, meron pa yung chance. Nakita mo ngayon yung channel, ng part ko yung simulism, ang laki ng chance nyo makuha yung mga pangarap. Are you learning? So focus on the positive and always count your blessing. You're so blessed. You're so blessed. And last, siyempre, yung skills. Okay? Kailangan mas siyempre prospecting. Give everybody a chance. Huwag kayong judgmental. Okay? May prospect. Ay, prospect ako nga. Gusto tawagan. Kaya alam, wala siyang pera eh. Huwag na lang siya. Tinamad ka tuloy. Ay, meron ko siyang prospect. Kaya alam, mayaman na yun eh. Baka hindi niya kailangan ng pera. Huwag na rin siya. Sino i-invitahin mo? Sino yung prospect mo? Give everybody a chance, invite people, then you have to present. Sa pag-present ng business, guys, look at me. Sa pag-present ng business, kailangan nakapokus kayo. Saan? Meron tayo tinatawag ito form. Family, family, occupation, recreation before the message. Bago kayo magkwento ng products or marketing plan, alamin nyo muna ang needs ng prospect nyo. Kasi malamang, Kwento ka ng kwento. Alam mo, gabi dito, magkakakotse ka, makakapagtabi ka, magiging milyonaryo ka. Eh, ang kausap mo, bedridden. <laughs> ang gusto, produkto. Ang kausap nyo, merong arthritis. Tama? 
kailangan kapag nag-present ka ng business, alamin niyo muna. Makapagkwentuhan muna kayo. You must know their primary motivate. Ang tao, may kanya-kanyang PMF yan eh. Primary motivating factor. Some people, they want only extra income. Iba naman, financial freedom. Iba naman, gusto magandang health. Iba, makatulo sa tao. Makapag-lead ng magandang legacy. Okay? Iba naman, about products. Kwentuhan muna kayo. Every time you're talking to your prospect sa presentation, okay, uh, you have to build rapport. Kailangan komportable siya sa iyo makapagkwentuhan at ikaw, ganun din. So pag may mga prospect kayo sa invitation o sa presentation, huwag yung, uy, grabe, gusto mo yumaman? Dito, almost 9,000 lang, kayaman ka dito. Huwag ganun. You can build rapport and you have to establish trust. Why? Hindi magkukwento yung prospect mo about their health, their family, or nung kailang financial status, kung wala silang tiwala sa inyo. So, paano sa magkaroon tiwala? Be a good listener. Every time you're talking to your prospects, pag invite be a good listener. And believe me, pag na-master mo yung form, kahit nasan kayo, online or offline, madaling mag-present, madaling mag-invite. Then, presentation, of course. Then, you have to close the sales. What do you mean by close the sales? Uh, pag alam nyo naman na gusto, gusto nyo naman ng, ng, ng product packages, alam nyo na yung multiple natin, then you have to follow up. Kung nga pala, no? Doon sa word na follow up, ang ipa-follow up mo, hindi lang yung mga prospect mo na hindi pa nag-join. Even yung mga mga grupo ninyo, nakaka-join pa lang. Nakaka-join pa lang nila, kailangan i-follow up nyo na. Maybe who among you here experience na after nila mag-join, tapos hindi na kayo nagpapakita sa inyo. Oo, sila siga. Okay, kaka-join lang na. Last week, but ayaw pakita. Kasi po, siyempre, pag tayong kausap, eh talagang baliw na baliw yun. Kasi puro tayong positibo dito eh. Pag uwi niya, ba, nag, nag-pay in siya, nag-join, pag uwi, hindi alam ng, ng asawa o magulang, o oh, hindi alam mo, nakakakit siya. Oh, nagpaluko ka na naman, di ba? Ibig sabihin, pag walang alam, yung pamilya ninyo, ito yung number one, mag-discourage doon. Kaya importante, pag nag-join sila, i-follow mo din. Okay, bigyan mo din ng mga instructions ng gabay. Yan. Tapos, ano yung apply ABC rule? Uh, 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 take time na maipakilala sila sa mga mentors nyo, sa mga coaches nyo, sa training team, sa top management, kapag nasa office kayo, o minsan sa mga Zoom, ha? sa mga Zoom event ninyo, uh, please coordinate with your coaches, mentors, and uplines para maimbitahan ang iba nating mga international trainers. Even kami, ginagawa po namin yan. Okay? Lalo na pag wala pa kayo mga bagong mga, mga ibang mga, mga resulta, apply ABC rule. What else? Of course, since ang strength ng company is a product, one of the strength is the products, kailangan matuto kayo mag, mag, mag-share ng products. And believe me, bago nyo mag-share ng products, kailangan kayo muna ang heavy user. Mas madali mag-share kapag kayo gumagamit. And of course, the last, the goal setting. Pag nag-join ka dito, ano ba yung goal mo? Huwag kayong... Uh, ilang taon na eh, distributor ka pa rin o silver, kailangan, pangarapin nyo rin po, ma-hate yung highest position. At pag nangyari yon naging MC ka na, naging GA ka na, your next goal is your downlines naman or grupo naman na sila mismo ay gumanda rin ng buhay. Doon lang umiikot yon Again, if you will notice, we discuss about attitude, belief, commitment, how to handle discouragement, tama? Be excited, be, be focused. Madali ito. Balik-balikan mo lang. Tama? Pero as I, as I always say, sa akin training, if you don't apply what you have learned, you are not learning. Dito po, kailangan importante, you action natin. Why? Ang success natin dito is 10% inspiration. Yung ginagawa ko ngayon, ginagawa ng ibang vice, Georgian Gonzalez, vice president, at lahat ng training team, even the mga board of directors, every time you receive training coming from them, 10% lang po yung inspiration. If you want to create huge success, huge result, perspiration, action, apply everything that you have learned. Are you with me? So yun lang po mga kaibigan, success is 10% inspiration and 90% perspiration. Again, sa kwentuhan natin, hindi may iwasan. Ipa dyan, sasabihin, grabe, tama? Uh, iniimbitahan ko, ayaw pa rin maniwala. Normal yun. Kapag dumating yung oras, ito yung last ko ha, mayroon kong kwento sa inyo. Kapag dumating yung time, yung, yung prospect, 
ayaw maniwala, okay lang yun. Para maging maganda ha, ang relasyon, kailangan po yung utak mo nagmimit sa utak nila. Parang ganito, kapag sumigaw ka sa, lika, sa labas, ngayon, sumigaw ka sa labas, power! Tama? Sabi ng mga tao, hoy, skandaloso ka, di ba? Hindi nila alam yung power. Sigaw ka ng, grabe, hoy, nagawala ka, aaway ka naman. Hindi alam yung power ng grabe. At nakakalam lang yan, yung mga kasama natin. Are you with me? Ibig sabihin, para hindi ka sigawan, hindi ka awayan, kailangan alam nila yung lengguahe natin. Kapag nagkwento kayo about dreams sa labas, pagtatawa ng ka ulit. Because people outside, pinag-uusapan dyan, pambayad sa matrikula, pambayad sa mga gastusin. They never talk about dreams. Kasi yung income nila, kulang pa sa gastusin everyday. Ibig sabihin, para maunawa nila kung ano yung dreams, kailangan makapasok sila sa empowered conspiracy. Nag-limit ang utak niya sa utak niya sa utak mo. Tatapusin ko sa isang kwento. Ito yung connection. Sa mga first-timer, makinig ka lang. <laughs> sa mga, ah, sa mga first-timer, makinig ka. Sa mga luma, mas tumahimik kayo at mas makinig kayo. Merong isang ngongo. Ngongo. May problema sa pagsasalita. Walang ma-offend, ito'y kwentuhan lang. Itong ngongo na to, sila po ay may tindahan. Yes. Ang tawag sa tindahan nila ay sari-sari store. One day, ang nagbabantay ng tindahan nila ay yung tatay ng ngongo. Habang nagbabantay yung tatay, biglang may dumating na customer. Ang customer ay ngongo din. Lumapit. Good morning, mo. Pamili nga po ako na moyi. Ano nga ulit ang binibili mo? Ang aming opo, ang bili po o, na moyi. Moyi? Alam mo, hindi kita maintindihan. Sabi ng ngongo, mamira naman mo ay ito. Moyi lang, hindi mo maintindihan. Okay, okay. Dadaan, daanin ko. Ha? Dadaan, daanin ko. Ang aming ko po, papili po ako na moyi. Sabi ng tatay, moyi! <laughs> Hindi ko kitang maintindihan eh. Ang ginawa ng tatay, tinawag niya yung anak niya ngongo. Anak, anak, punta nga dito, may nabili. Hindi ko siya maintindihan. Punta na yung bata. Ano po yung tay? Ang sabi ng anak, punta ka dito, bilisan mo. May nabili, hindi siya maintindihan. Takbo yung bata. Pagpunta niya. Sabi niya, Uy! Best friend! <laughs> best friend yung pala yun. Best friend, best friend! Ano ba binibili mo? Ang sabi ng best friend niya, Ay, nako, best friend! Ha? Mamuni na lang numating ka. Anina pa ako napili ang aay mo. Hindi niya o maintindihan. Galit na galit. Oo nga, best friend. And ito na ako, ha? Pipiliting itang intintin. Ano ba pipiliting? Eh, galit na. Sa best friend niya. Best friend. Anina pa. Ami ko. At atay mo, mapili ako na moyi. Sabi ng best friend. Moy, ba? <laughs> Anali lang. <laughs> Bumalis. <laughs> Bumalik. Pagbalik. Best friend! Best friend! Ito na yung moy mo. Sabi niya, Uy! Thank you, oh! <laughs> Nakakita ng tatay. Sabi ng tatay, Anak! Grabe ka talaga! Ang galing mo! Nagkaintindihan kayo? Eh, anak! Ano ba talaga ang binili ng best friend mo? Ano ba sabi niya? Alam mo, ay? Ah, oo, oo lang. Eh, loka. Eh, loka. 
islo daw islo. Eh, ano nga mabili? Ay, ang minili ng best friend ko ay Moyi! <laughs> ano ang Moyi? Ano ang Moyi? Type yung siwalaman. Type mo, siwalaman. Gusto mo alaman ng Moyi? May ngungo ba dyan? <laughs> Ladies and gentlemen, anong ibig sa mensahe? Magmula ngayon sa mga taong magnanakaw ng mga pangarap nyo, tandaan nyo, hindi sila ang nakakita ng inyong mga nakita. Hindi sila ang nakarinig ng iyong mga narinig. Kaya wag na wag kayo magpapanakaw ng pangarap sa ibang tao. Guys, good morning. My name is Arnel Limpin. God bless everyone. God be the glory. Power!